Hola, bienvenidos a otro video tutorial de CG Studios Blender. Eh, les habla Ricardo Barona, como siempre. Y hoy vamos a ver otro nuevo tutorial. Recuerden registrarse en nuestra página para ver contenido exclusivo y para mucho más. Eh, bueno, arranquemos. Hoy vamos a ver la última fase de Snap. Para nuestra última fase de Snap vamos a ver estas dos opciones, Face y Volume. Eh, bueno, ya vamos a ver cómo funcionan. Lo primero que vamos a hacer es crear un plano, shift a plano, vamos a agrandar, vamos a por acá ese, y les voy a decir para qué puede servirnos trabajar con el snap en faces, en caras. Vamos a seleccionar este cubo y lo que queremos es que nos quede, vamos a darle 1 y 5 y vamos a darle Z, que nos quede pegado acá a la parte plana, eso pasa mucho eh, yo hago cualquier modelo y quiero que quede sobre esto y entonces lo voy corriendo lo voy corriendo y lo voy corriendo y voy mirando y voy moviendo y lo voy corriendo, etcétera, etcétera etcétera entonces, para que nos quede bien lo que tenemos que hacer es simplemente decirle snap a face y movemos como verlo, le damos eh, control, g y control, y ya está sobre cualquier lado del piso si le doy 1 vamos de Z ustedes van a ver que está exactamente pegado vamos a darle G otra vez para separarlo para verlo nuevamente vamos a darle eh, Z para verlo y vamos a pegarlo otra vez G y control sobre el plano y ya así de sencillo realmente queda exactamente en el sitio ahí lo pueden ver exactamente esto es interesante porque <coughs> Pues nos permite tener, eh, digamos que, una posición precisa de nuestro objeto. Eh, vamos a ver cómo si, por ejemplo, fuera. Sale control R. Voy a crear como una especie de escaleras aquí. Entonces, eh, vamos a subir estas faces. No sé si se muy rápido eso. Vamos a rehacerlo para explicarles paso a paso. Lo primero que hice fue entrar en Edit Mode. En Edit Mode le di Control R. Moví el scroll hacia arriba para generar varios pasos. Lo dejo ahí. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es generar eh, unas escaleras. Entonces vamos a coger este face y vamos a subirlo un poco. Vamos a coger este face y vamos a subirlo un poco. Pues es en teoría unas escaleras no ah, con subidas y todo. Vamos a subir un poco. Y bueno, este ya nos sobró aquí. Listo. Y vamos en Z. Ponle cuidado lo interesante que puede ser esto. Voy a coger este. Y como lo tengo ya en los planos, lo voy a decir G para moverlo. Y voy a hundir Control. Y él me lo va a ubicar sobre el plano. Si ¿Sí ven, no importa si yo subo o bajo, él siempre va a estar sobre esa parte plana. Vamos a ponerlo un poquito más de lado. G y control y si ustedes ven el cubo se mueve con el plano listo eso ya es bastante interesante si yo quiero subir el cubo al otro al siguiente lo dios mío eh, lo subo ahí y es fácil recuerden que a veces eh, si ustedes como el busca está eh, digamos que cuadrado para hacer el closest si la parte más cercana es la de arriba, él va a hacer esto. Entonces simplemente lo pueden alzar un poco y le dan otra vez Mover Control. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Es realmente una berraquera. O sea, esto hace que sea un poco más rápido todo. Todo, todo, todo. Ahí se me invirtió, pero bueno. Listo. Este es trabajando con el Closet. Con el medium recuerden que el lo que va a hacer es ponerlo al punto medio del objeto en donde esté. Listo. Vamos incluso a romper este control R aquí en la mitad y vamos a coger este estas dos caras faces este y este. Le vamos a dar E para extruirlo. Vamos a seleccionar estas dos caras y suprimir faces. Listo. Ahí nos queda un hueco. Tap. Y vamos a mover otra vez nuestro objeto y le vamos a dar control acá en esta sola plana. Si ¿Sí ven, él automáticamente va a buscar la zona en la que tiene que pegarse. Si lo soltara, pasa esto. 
pero si es no control, él automáticamente busca la zona en la que tiene que pegarse. Realmente es muy muy bueno. Pero pues yo lo utilizaría más con el closest. Después está el median. Recuerden que si tienen varios objetos, al seleccionar ambos, el median es el punto medio entre ambos objetos. Si yo moviera, hiciera eso, pues él me, lo, me los ubica según el median. El median, que es el centro, es el que va a poner sobre ese plano. Y por último tenemos el active. Acuérdense que el active es el último objeto seleccionado. Vamos a darle G para mover y control. Y si ven que lo haces según ese objeto, según este cubo, porque este es el último. Si hundo shift y le doy clic derecho a este, ya este es el activo. Le doy G, control y ustedes ven que lo va a mover con respecto al otro objeto. Esto es bien interesante, sobre todo cuando uno hace, por ejemplo, todo un paisaje y le quiere meter árboles y entonces quiere que los árboles más o menos le queden siempre bien metidos, uno lo cuadra así. Eh, vamos a hacer el ejemplo, vamos a coger este cubo, borramos este de aquí que está hundido, vamos a coger este cubo, vamos a hacer un árbol cúbico, entonces eh, vamos a subirlo un poco, vamos a darle, no mentiras, inclusive vamos a, a usar un truquito, digamos que este es nuestro árbol, vamos a ir a edit mode, vamos a escalarlo, no tanto, vamos a seleccionar la cara de arriba, E para extruir, S, E para extruir, eh, digamos que esto es más o menos nuestro árbol, eh, voy a bajar un poquito este, E para extruir aquí, aquí voy a sacar una E, voy a parar en el lado, 3, R, G, E para extruir, R para rotarlo, E para moverlo, listo, digamos que la base de nuestro árbol cúbico es esta eh, voy otra vez a edit mode, vamos a sacarle raíces E para extruir, S para reducirlo vamos a bajarlo un poco, otra vez E y este lo vamos a bajar del todo este también vamos a hacer lo mismo, E, S bajémoslo listo vamos a hacer lo mismo con este E bajamos E, S y bajémonos todo listo y nos falta una última e uy bueno y no, no importa e y bajémoslo harto y escalémoslo listo más o menos ahí tenemos un arbolito vamos a ponernos en tres me voy a parar aquí arriba le voy a insertar un cubo veámoslo en uno Uf, está re lejos lo pongo ahí encima no importa el tamaño, el tamaño lo vamos a cuadrar después. Listo, solo un poquito. Vamos a duplicar este shift T, escalémoslo. Shift T, movámoslo hacia acá. Listo, ya quedó nuestro árbol, volvemos a Object Mode. Y fíjense un detalle que es la parte clave. Yo dejé el centro del árbol acá. Entonces lo que voy a hacer es decirle que lo haga según el centro. Entonces yo puedo mover G, control para ponerlo donde yo quiera. Y ya me queda. ¿Listo? ¿Por qué dejé el centro ahí? Porque no quiero que las raíces queden por fuera. Si yo le hubiera dicho que fuera el closest, me lo hubiera dejado volando el árbol. ¿Cierto? Entonces yo lo que le digo es, póngalo desde el centro, G ¿eh? y control. Incluso quiero que quede más afuera la raíz, entonces voy a Edit Mode, selecciono todo el objeto, recuerden que con A seleccionan y deseleccionan todo, lo voy a subir un poquito, más o menos ahí lo quiero, listo. Me salgo del Object Mode a Object Mode y ahora voy a empezar a generar más árboles. Shift D para duplicar, recuerden ver el video, y denle control de una vez. Shift de control. Shift de control. ¿Vieron? Así fue súper rápido. Si no, me tocaba Shift de duplicarlo y empezar a mirar cómo lo voy a poner. Organizarlo, no, que más abajo, más arriba. No, simplemente G y como control para que quede. Y listo. Súper sencillo. 
no tiene ninguna ciencia. Ahora les voy a mostrar una característica que tiene el Snap y es, bueno, aquí veo dos. Eh, esta nunca la he usado. Y esta, que lo que hace es que si yo muevo y le doy control, va a moverse según el ángulo. ¿Sí ven? O sea, lo va a dejar según el ángulo que tenga ese, esa cara. Interesante, ¿no? Súper interesante. Porque eso me permite hacer otras cosas adicionales. Eh, pues más adelante vamos a ver otras con las que el Snap y utilizando esta opción vamos a tener mucho movimiento. Vamos a ver qué hace esta otra. Esta otra, ve, lo dejo quietico. No, la otra sí, realmente nunca lo he usado. Entonces pues no vamos a verla. Por último vamos a ver eh, la otra opción que tiene, el, la última opción para salir de esta, eh, que es una opción de Snap to Volume. Esta realmente no es que a mí me mate mucho, pero les voy a hacer la muestra aquí al lado. Vamos a crear un UV Sphere grande y vamos a crear un cubito, pero vamos a sacar el cubo. Le vamos a dar G y al darle Control él lo que va a hacer es dejarlo dentro. O sea, el, el centro tiene que quedar dentro de la, de la zona. Pero realmente esta no es una herramienta que, que valga la pena utilizar. O, o tal vez no la hace utilizar muy bien. Pero realmente eh, lo que hace es un snap dentro de un área. Entonces no es que me mate mucho. Pero pues ahí se las dejo por si acaso. Bueno. Eso es todo en este video tutorial, espero que les haya gustado, recuerden volver a increment cuando terminen para que no se enloquezcan después tratando de hacer cambios, eh, porque yo les digo a veces a uno se le olvida e intenta rotar con el snap, porque el snap este de rotar mueve de a 5 grados y ahí por ejemplo, digamos que a rotar, ahí me mueve a 5 grados pero si yo le dejo la, el, el imán y le hundo control me lo mueve suelto o sea si lo inverso lo desactiva entonces a veces uno se enreda y se le olvida y bueno tantas cosas o deja activado el vertex y cuando hunde control al rotar se pega a otras cosas y no funciona de 5 en 5 casi siempre es porque no lo dejaron en donde era listo bueno por ejemplo aquí <ríe> ¿Sí bien? Ese es el problema de no dejarlo al final en increment. Pues es el increment es más que todo para la rotar, para la rotación, que a mí sí me gusta poder controlarla, o sea, dejarla suelta o hundir control para que sea de 5 en 5. Si ustedes ven ahí en el borde de la pantalla, 25, 30, 35, 40, etc. Bueno, eso es todo por este video tutorial. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Ricardo Barona. Espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente. Nos vemos en nuestras redes sociales, los invitamos a Facebook y a Google más para que nos visiten, para que nos hagan comentarios, para que nos hablen. Eh, estamos aquí para ayudarlos, para hacer que este software llegue muy lejos. Bueno, eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima, adiós.